നമസ്കാരം മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരുപക്ഷെ അസ്വാരസ്യങ്ങളില്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചേക്കും കമൽനാഥിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് സൂചനകൾ പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് ഏതായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മായാവതി കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നതും ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷം വിജയത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം ശേഖരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് എന്നാൽ രാജസ്ഥാനിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റോ അജോ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടോ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക എന്നതിൽ ചെറിയ തർക്കം ഉണ്ട് എന്ന് കാണുന്നു അതിലവിടെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് സുപ്രധാനമായ ഒരു ജനവിധിക്ക് ശേഷം ഇത്ര നേരമായിട്ടും തോൽവി പറ്റിയ ബി ജെ പി വലുതായി ഒന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അമിത്ഷായുടെ പ്രതികരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലന വരികൾ ഒന്നുമില്ല ബി ജെ പി പക്ഷേ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കില്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അപ്പോൾ എന്താകും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്കുള്ള അവരുടെ തന്ത്രമാറ്റം കോൺഗ്രസിലെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഐക്യം അപ്പോഴേക്ക് കൂടെ നിലനിൽക്കുമോ സെമി ഫൈനൽ വിധിയിൽ നിന്ന് ഇരുപക്ഷവും എന്തെന്ത് പാഠങ്ങളാകും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒപ്പം നോട്ട് നിരോധവും ജി എസ് ടിയും പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇന്ന് ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നേറ്റത്തെ മറികടക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ മുന്നേറ്റത്തെ മറികടന്നു പോകാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കുക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ എം ലിജു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചിൻപോൾ ഇടത് നിരീക്ഷകനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ പി ശിവശങ്കരൻ ഡൽഹി സ്റ്റുഡിയോയിലുമുണ്ട് അതിഥികളിലേക്കും ചർച്ചയിലേക്കും വരാം ഇടവേളക്ക് ശേഷം ശ്രീ എം ലിജു ആലപ്പുഴയിൽ ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചിൻപോൾ കൊച്ചിയിൽ ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ പി ശിവശങ്കരൻ ഡൽഹിയിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യം ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചിൻപോൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുക എന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പോലെയുള്ള വലിയ പ്രയാസപ്പെടലുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന സൂചനകളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഈ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും അടക്കം രണ്ട് നേതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ താരതമ്യേന എളുപ്പവും എല്ലാവരും വഴങ്ങുന്നതുമായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും മായാവതി മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നയപരമായി ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മായാവതി ആ തരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സഖ്യ സാധ്യതകൾ സജീവമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഊർജം ബി ജെ പി വിരുദ്ധ പാർട്ടികൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഊർജം ആ കാലം വരെയും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെയും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ അല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരിക്കലും എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വികാരം കോൺഗ്രസിനെ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ഊർജം അത് അടുത്ത ആറുമാസം കൂടി ഇതേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മുൻ അനുഭവങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും അങ്ങനെ എല്ലാം അനായാസം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവരല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജയിക്കാനുള്ള വർഷമാണ് അത് തോൽക്കാനുള്ള വർഷമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആലോചനയുണ്ടാകും അവർ ഏതെങ്കിലും നയവുമായി അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രവുമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്യും പലതും സംഭവിക്കാം എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോളിങ്ങിൻ്റെ തലേന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തുന്ന വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആറുമാസ കാലത്തിനിടയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതൊരു ശുഭസൂചകമായ അവസ്ഥയാണ് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിനുള്ള പ്രാപ്തി കോൺഗ്രസിനുണ്ട് എ
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കൈവരിക്കൽ കഴിയുന്ന വിജയത്തെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഗതി വിഗതികൾ അതാണ് ശ്രീ എം ലിജു ഇവിടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിജയം വലിയ ഊർജം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിജയം ആ വലിയ ഊർജം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആറ് മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇത് നിലനിൽക്കുമോ ഈ ഊർജവും ആവേശവുമൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഇതുവരെ അമിത്ഷായുടേത് നരേന്ദ്രമോദിയുടേത് പ്രധാനപ്പെട്ട ബി ജെ പിയുടെ വിശകലനം ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിധിയെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടില്ല ആ ശാന്തത അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രീ ഡോക്ടർ സുഭാഷിൻ പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പരാജയപ്പെടുക എന്നത് അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് തോൽവി അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ഏത് വിധേനയും വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് തന്നെയാകും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അവർ കാണുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഊർജം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ തക്കവിധം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണത് എനിക്ക് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച ഊർജം ഇന്നലെ തന്നെ അവസാനിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എന്റെ യുക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഇത് രാജ്യം കാത്തിരുന്ന ഒരു വിജയമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലമായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയമാണ് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായ ഒരു വിജയമായിട്ടല്ല ഞങ്ങളത് കാണുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം കോൺഗ്രസിന്റെ വലിയൊരു ദൗത്യ സംഘമാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലമേ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു നേടിയെടുത്ത വിജയം ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിയൊരു വിജയമാണ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്പൊ അത് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാഠങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ച് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു യുദ്ധതന്ത്രമായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം യാതൊരു സംശയമില്ല അതോടൊപ്പം എനിക്ക് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പറഞ്ഞൊരു പരാമർശം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്കും പിന്നെ അമിത്ഷായ്ക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഒന്നും തോൽക്കാനാവില്ല ഇത് അവര് സൃഷ്ടിച്ചൊന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിനു ശേഷവും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വൻ വലിയ ശക്തിയോടുകൂടി സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ച് പരസ്യ ബോർഡുകളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ടെലിവിഷൻ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ അവര് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തൊരു ചീട്ട് കെട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ആ ഇമേജിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തകർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പൊ തകർന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഭൂവാനെ ശ്രീ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ കരുതിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാധാരണയുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവരെ അണ്ടർസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതില്ല എന്ത് കുതന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനും മനസ്സുള്ള ആളുകളാണെന്ന് കൃത്യമായ ധാരണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പ്രചാരകൻ എന്ന നിലയിൽ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും സത്യമാണ് പക്ഷേ അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ഭരിച്ച നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും പാളിച്ചകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വാജ വാചാടോപത്തിന് അപ്പുറം പ്രവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇവർ നടത്തിയ അഴിമതികളെ കുറിച്ച് റാഫേൽ ഉൾപ്പെടെ അഴിമതികളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ ആർ ബി ഐ എ ഇതിനെല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞ ജനത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ജനത ഈ ഇത്തരം മിത്തുകളെ തകർക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെയില്ല അതാണ് ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് കാരണമായ ഈ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ കർഷകരുടെ രോഷം ആ സമരം നോട്ടു നിരോധനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജി എസ് ടി പോലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ വാഗ്ദാനം നൽകുകയും അത് പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം അതിൽ നിന്ന് ആണ് കോൺഗ്രസ് ഈ വിജയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഈ ആറ് മാസങ്ങൾക്കപ്പുറവും ഇതേ നിലക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് വിജയം തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതിനെ മറികടക്കാൻ മാത്രം ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ രാമക്ഷേത്രം പോലുള്ള
പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന് ആ വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും നേർക്കുന്നർ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് വിജയമുണ്ടായി അങ്ങനെ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടിലില്ലാതിരുന്നിടത്തോ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെലങ്കാനയിലും മിസോറാമിലും അവിടെ കോൺഗ്രസിന് പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നു ജന ജനങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയില്ലാത്ത നയങ്ങളുമായി വന്നാൽ ആ പാർട്ടി പരാജയപ്പെടും അപ്പോൾ മിസോറാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നല്ലോ അവിടെ മിസോറാമിന് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കൾച്ചർ സംസ്കാരമുണ്ട് അവിടെയാണ് മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടി തിരിച്ചറിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന രാജ്യത്ത് ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ രീതികളുണ്ട് ഓരോ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അഭിരുചികളുണ്ട് അവ മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ജനകി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പാർട്ടി തയ്യാറാവണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിശാലമായ ഒരു ഒരു നാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടണം എന്ന താല്പര്യമല്ല എനിക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രൂപീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇല്ലേ പ്രമുഖമായ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ ആ പ്രാദേശിക കക്ഷികളെ എപ്രകാരം കൂട്ടി ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അത് തന്നെയാണ് അല്ല അതല്ല അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തെലങ്കാനയിൽ സംഭവിച്ചത് മിസോറാം മിസോറാം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം തെലങ്കാനയിൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംഭവിച്ചു കൂടാ എന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ പി ശിവശങ്കരൻ ബി ജെ പി നേതാവ് അദ്ദേഹം കൂടെ ഡൽഹിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ശിവശങ്കറിന് ഇവിടെ ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ താങ്കൾ കേൾക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇവിടെ ആ ബി ജെ പിയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം വിശദമായ പ്രതികരണം ഏത് നിലക്കും വന്നതായി കാണുന്നില്ല അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അത്തരം ഒരു പ്രതികരണം ഇതുവരെ വന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല നല്ല തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ആ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയെ തറപറ്റിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ബി ജെ പിക്കെതിരെ മുട്ടാൻ പാർട്ടി ഇല്ല രാജ്യത്ത് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രാജ്യത്താകെ തന്നെയും ആ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നിങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാകുമോ ഈ ശാന്തത പ്രതികരണങ്ങളില്ലാതെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശാന്തത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും ഇന്നലെ തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് ഇത് ജനവിധി മാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിജയം മാത്രമല്ല പരാജയമുണ്ട് അതിനെയും സമചിത്തതയോടെ നേരിടണം എന്ന് തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജനവിധിയെ മാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി അതിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബി ജെ പി പതിനഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അത് ആൻറ്റി ഇൻക്യുപെൻസി വളരെ ശക്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ നാം കരുതുന്നു മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ അവിടെ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്താണ് അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നിരന്തരം ഭരണ ഒരു വ്യത്യാസം തരംഗം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടുമുണ്ടായി എന്നുള്ളതും നാം കാണേണ്ടതാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ച ഒരു രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ആൻറ്റി ഇൻക്യുമെൻസി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവ അത്ര ശക്തമായൊന്നും ഈ ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം അവിടുത്തെ ആ വോട്ടിംഗ് പേഴ്സൻറ്റേജും അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും എം എൽ എമാരുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഉണ്ടായ പോലെ വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യു പി അവിടെ എസ് പി ത പാടേ തകർന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അത്രയും തകർച്ച വന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം അവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് മധ്യപ്രദേശിൽ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ശതമാനം മാത്രം കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ മാത്രമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ അത് ഒരു ശതമാനത്തിൽ തൊട്ട് താഴെ മാത്രമേ
പുതു രക്തത്തെ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം അങ്ങനെ പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചില വോട്ടിംഗ് പേഴ്സൻറ്റേജിലും അവിടുത്തെ ജാതി സമവാക്യങ്ങളിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര കാര്യക്ഷമമായി പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആപേക്ഷികമായ പരാജയം മാത്രമാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നടന്നത് എന്നതാണ് അതിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളിൽ ഒന്ന് ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ ഇടങ്ങളിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ നോട്ട് നിരോധവും ജി എസ് ടിയും കർഷക സമരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ രോഷമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇത്ര ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള വിജയം നേടിയാൽ പോരായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം പ്രസക്തമായി തന്നെ അനുഭവപ്പെടും ഒപ്പം ഈയിടങ്ങളിലെല്ലാം ഒരൊറ്റ ശതമാനത്തിന്റെ മാത്രം വോട്ട് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ സൂചനകളുമായിട്ട് ഇതോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ജനത്തിന് രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരത് ഇതോടുകൂടി പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഊർജസ്വരമായിട്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ലേ എന്നുകൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകൾ നിരീക്ഷിക്കുമല്ലോ ചിന്തിക്കുമല്ലോ അതിനായിരിക്കില്ലേ സാധ്യത ഈ പറയുന്ന രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് വരിക എന്നത് സനീഷ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് അർദ്ധ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനീ ലോകത്തിലെവിടെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിലും അവർ ദീർഘകാലം സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ തുടരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പശ്ച പശ്ചിമ ബംഗാൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സർവാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അതേ സർവാധിപത്യ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ബി ജെ പിയും അവരുടെ മാതൃസംഘടനയായ ആർ എസ് എസും അപ്പോൾ അവർ തുടർച്ചയായി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വാഭാവികം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയാമോ സർക്കാർ അവരുടെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അവരുടെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പോലീസ് അവരുടെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് കേഡർമാരുടെ അതിഭയങ്കരമായ കേന്ദ്രീകരണം അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തരമൊരു സംസ്ഥാനത്തെ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് അല്ല അപ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തോറ്റുപോയത് അഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ സീറ്റുകൾ തോറ്റു അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിന് കുറച്ച് വോട്ടുകൾ കാണുന്നു ഗുജറാത്ത് ഫലവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എട്ട് സീറ്റുകൾ ആ എട്ട് സീറ്റുകളുടെ കണക്ക് ഇരുപതിൽ പരം സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ട ആയിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകളുടെ മാർജിൽ മാത്രം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ന്യായീകരണമൊന്നുമില്ല വിജയവും വിജയവും പരാജയം പരാജയവുമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയൊരു നീരാളിപ്പെടുത്തത്തിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മെഷീനറിയെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മോചിപ്പിക്കുന്നെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ഇതുവരെ ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ ഇനി എതിരായം കാണാൻ വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് കരുതുന്ന വലിയൊരു ജനസമൂഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ആത്മവിശ്വാസമായി ഈ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണത്തിലാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ വോട്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമിത്ഷായെ മോഡിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് സംശയത്തിൽ നിന്ന് നാളെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരത്തിന് വിധേയമാകുമോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സി ബി ഐ ഇതിനൊക്കെ വിധേയമാകൂ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ഇവരെല്ലാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുടക്കീഴിലേക്ക് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇവിടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വിജയം ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് പിടിമുറുക്കങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വകുപ്പിന് സഹായകരമാകും അതുകൊണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു വിജയം ലോക്സഭയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജനം ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൻ്റെ വലിയ
ഇന്ന് നിലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സീറ്റിൽ ബി ജെ പിക്കും മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസും നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ നമ്പറുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സംജാതമായി വരുമ്പോൾ ഏത് നിലക്കാണ് അറുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് അത് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എളുപ്പമല്ല എന്നെങ്കിലും ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ ചോദ്യം എന്നോടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ താങ്കളോടാണ് ശരി അവിടെയും ബിജുവിന് അതിന് ചരിത്രപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പിശക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ആ ചെന്നോട് ചോദിച്ച ഉത്തരത്തിനോട് ഞാൻ വരട്ടെ സംസ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം ഒരേ പാർട്ടി ഭരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആൻറ്റി ഇക്യുമ്പൻസി വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജും നാം അല്ലാണ്ട് തന്നെ എടുത്തോളൂ സംസ്ഥാനത്തും അതല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലേക്കുമുള്ള വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുണ്ടാവും അത് ഒരിക്കലും ഒരേ ലൈനിലായിരുന്നില്ല മധ്യപ്രദേശിലായാലും രാജസ്ഥാനിലായാലും മറ്റ് ഹിന്ദി ഹാർട്ട്ലാൻഡിലായാലും കഴിഞ്ഞ തവണ ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനം വോട്ടാണ് മോ നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ ഭരണത്തിലിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവം പത്ത് വർഷമായി കേന്ദ്രത്തിൽ യു പി എ സർക്കാരായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സ യു പി എ സർക്കാരിനെതിരെയും ഇത്ര ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ശക്തിയില്ലാതെ മോദി ഒറ്റയ്ക്ക് നയിച്ച ഒരു ഘട ഒരു ഘടന അത് അൻപത് ശതമാനം വോട്ടാണ് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും അടക്കം മേടിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഒരിക്കലും സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ ആവില്ല അതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയും അതിന് മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും അത് രാജ്യാന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് സംസ്ഥാനത്തെ കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല എന്നും ലിജുവിന് അറിയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ ഗ്രാഫും അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് രണ്ട് അവിടെ മോഡി വേഴ്സസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ ജ്യോതിരാജ സിന്ധ്യയ്ക്കും അവിടെ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനുമുള്ള ചെറുപ്പവും അവരുടെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പ്രതിച്ഛായും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലിജു വരെ ഉന്നയിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുമെന്നും അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളാൽ അവിടെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രിസ്ത്യൻ മൈക്കിൾ പോലുള്ള സി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാമിലിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ഐ ടി ഐയും ഇ ഡി ഐ ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ചരിത്രം അറിയില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ എന്നല്ലേ അന്ന് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മൂന്നാം മുറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ കോൺഗ്രസ് അന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിച്ചത് അതിനും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ എത്രത്തോളം ഫാസിസ്റ്റ് നടപടിയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി നയിച്ചത് അതിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ മധ്യപ്രദേശ് എടുക്കുക താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് വിഷയം അടക്കമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ വിധിയാണല്ലോ ഇത് മധ്യപ്രദേശ് മാത്രം എടുക്കുക മധ്യപ്രദേശ് എന്താണ് ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അത്രമേൽ ആഴത്തിൽ വേരുകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമല്ലേ അവിടെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം പോലും താങ്കളുടെ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടെ നല്ല ഇമേജുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങേയറ്റം ദുർബലമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെയും പപ്പമോൻ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നേതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആകെപ്പാടെ ചെതറിയില്ലാതായ അതിലേറ്റവും ദുർബലമായ സംസ്ഥാനം അവിടെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലും നല്ല ഇമേജ് തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന ആ നേതാവ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇതാണ് വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളോടൊപ്പമല്ല ജി എസ് ടിയും നോട്ട് വിരോധവും കർഷക രോഷവും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിധിയെ നിർണയിച്ചത് എന്ന് ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഇതെല്ലാം ആറു മാസത്തിനപ്പുറവും നിലനിൽക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് സംശയം നോക്കൂ അവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടി രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മൃദു ഹിന്ദുത്വമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ
മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഈ മുസ് ഈ മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് എന്നെ ഹിന്ദു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നേതാവ് ഞാൻ ആ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു നേതാവില്ലേ അത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ അംഗമാണ് ഞാൻ ഒരു ശിവഭക്തനാണ് ഞാനിതാ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് കാവി മുണ്ടും പുതച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ ഫോട്ടോ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് തീവ്ര ഹിന്ദു സ്വഭാവമുള്ള മാനിഫെസ്റ്റോ ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാം എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോ സംരക്ഷണ ശാല നിർമ്മിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കും എന്നല്ലേ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സീതാ പരിക്രമവും രാമ പരിക്രമവും രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും അവിടെ വിശാലമായ ഒരു ഒരു വലിയ സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ തുറന്നുകൊണ്ട് വഴിയോല ശാലകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവും അത് ഹിന്ദു അത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധവും അത് ഹിന്ദുക്കളെ ലാളിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതൽ വോട്ട് ബാങ്ക് നേടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു തീവ്രഭാവം എന്ന് പറയുകയും കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ജനാധിപത്യവും എന്നുള്ള വാദമാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചും ഇടതുപക്ഷക്കാരാകെ തന്നെയും കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വം അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പയറ്റിയത് എന്നാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ മതപരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ കൂടെ കോൺഗ്രസ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമോ അത് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് അത് പറയുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമായിട്ട് വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ വിജയമായിട്ട് വേണ്ടേ മധ്യപ്രദേശിലെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ അല്ല രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ ഏത് വാദവും ഉന്നയിക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസിന് അവകാശമുണ്ട് ഏത് പാർട്ടിക്കും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊരു ധാർമ്മികതയും മര്യാദകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം ബി ജെ പിയെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ കപട ഹിന്ദുത്വം തന്നെയാണ് അതിനെ നേരിടുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഹിന്ദുത്വം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങൾ ഈ പശുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആണെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതെല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ പകർത്തുന്നതിനുള്ളൊരു ശ്രമം കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആൾ ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കുന്നതിന് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ ഒരു പരിഹാസ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദുത്വവും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വം വിജയിച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വിജയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും അപകർത്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അതിലും വലിയ ഒരു വികാരമുണ്ടായി കർഷക പ്രക്ഷോഭമുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 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 സ്വീപ്പ് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു അതുണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ ചാനലുകളിലൊക്കെ ഈ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതുക എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞ് പറ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലാണ് കോൺഗ്രസ് മേലേക്ക് കടന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു 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 കുത്തൊഴുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സൂക്ഷ്മമായി ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലത്തെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിജു ചെയ്യുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അമിതമായ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുകയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഞങ്ങളുടേത് തന്നെ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയുടെ ആദ്യം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതാണ് ശ്രീ ലിജു അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണോ അദ്ദേഹം നമുക്ക്
ഞാൻ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയും എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് മറുപടി പറയാം ആദ്യം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചരിത്രബോധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്താണ് സുഹൃത്തെ ചരിത്രബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഒരു അർദ്ധ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ കൃത്യമല്ലേ ഇത് രൂപപ്പെട്ട ആർ എസ് എസിൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ ഇറ്റലിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മൂഞ്ചയെ പോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ ഇറ്റാലിയൻ ബിസിസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ അവരുടെ ശൈലി പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പോലും റിപ്പോർട്ടുകൾ ലോകമാകമാനം ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല എനിക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്ക അല്ല ഞാൻ താങ്കൾ സംസാരിച്ചപ്പോ ഇതാണ് സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിശബ്ദത പാലിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കൃത്യമായ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പതിനഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭരണകൂടം ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ തന്നെ ഇടപെടുമെന്നും അതിനെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് വസ്തുതാപരമായ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഈ നേരത്തെ അത് സനീഷ് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യനും അതുപോലെ റൊണാൾഡോയും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ പല ചർച്ചകളിലും നരേന്ദ്രമോദിയൊക്കെ തന്നെ നിരവധി യോഗങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ ആയില്ല വിഷയമായത് റാഫേലാണ് റാഫേൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് മിസ്റ്റർ മുപ്പത്തി ആറ് മിസ്റ്റർ അമ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് എന്ന് നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദി അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് റാഫേൽ വിമാനങ്ങളുടെ അഴിമതി നടത്തി എന്നുള്ള മിസ്റ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിളിയാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ ജനത സ്വീകരിച്ചത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മറന്നു പോകണ്ട ഇനി ബഹുമാനനായ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികർക്കും സി പി എമ്മിൻ്റെ ആളുകൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നവരും ഇനിയും മന്ത്രിയും ഇനിയും എം എൽ എയും എം പിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ഇടതുപക്ഷക്കാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് ദുർബലപ്പെടണമെന്നാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് തിരച്ചു വരികയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരൊറ്റ സി പി എമ്മോ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രിനോ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ പരമാവധി ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുക എന്ന സ്വാഭാവിക പ്രതികരണത്തോട് എനിക്ക് വലിയ എതിർപ്പൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതികരിക്കാനേ സാധിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില ആശയപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സനീഷ എന്താ ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വം നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമാണ് ഗോ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം വിദർഭ ഉദാഹരണത്തിന് വിദർഭ പാക്കേജ് വിദർഭ പാക്കേജ് എന്തായിരുന്നു വൻതോതിൽ പശുക്കുട്ടികളെയും പശുക്കളെയും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പശുക്കൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ മൃദുഹിന്ദുത്വമാവും ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിരിക്കെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള കർഷകരുടെയും ദളിതരുടെയും ഒക്കെ സമരം മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സമരം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ രോഷം രാജ്യത്ത് തന്നെയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളും പശു സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ വാദിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഞാനത് അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സനീഷ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ ജനതയുടെയും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് പശുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ ജീവനോപാധിയായി നിൽക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട് അവർക്കതിന് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് പശുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ന
ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് സീറ്റ് നിങ്ങളീ പറയുന്ന ഞങ്ങളും പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് പറയാതെ ആ വോട്ടവർ പിടിച്ചല്ലോ രണ്ടാളുകളോട് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചല്ലോ കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ നോട്ട് നിരോധം മാത്രം പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവിടെ ജയിച്ചു അതേസമയം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞയിടത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങളും പശുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ ഗോപാലനത്തിന് വേണ്ടി മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രകടന പത്രിക ഇറക്കിയെടുത്താണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ജനം തയ്യാറാകുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെയും മുട്ടുകുത്തി എന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഷിലിജു അതുകൂടെ ചേർത്ത് താങ്കൾ സമയമെടുത്ത് മറുപടി പറയും സനീഷേ ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പശു സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഗോ സംരക്ഷണം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായും ഒരു അജണ്ടയായിട്ടും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഞങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ജനതയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 മൃഗത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തെയും തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അതോ സമയത്ത് തന്നെ മാഹാരമായി മാംസത്തെ ബീഫിനെ കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന സി ആർ എസ് എസിനെ നിലപാടെടുത്തു ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആർ എസ് എസിനെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരോധിക്കും ആർ എസ് എസിന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അംഗങ്ങളാവും നിഷേധിക്കുന്ന അവസാനിപ്പിക്കും തുടങ്ങിയ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഗോരക്ഷാ ഗുണ്ടകളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത് 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 വളരെ എന്താ പറയുക ലാഘവത്തോടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് സനീഷ് സി പി എമ്മിന്റെ രണ്ട് സീറ്റുകളുടെ വിജയം ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നൊരു പദവി ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എ കെ ഗോപാലൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഈ അജണ്ടകൾ പറഞ്ഞ സി പി എം എന്ന് അല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്ന് സീറ്റ് ജയിച്ച സി പി എം ഇത്തവണ രണ്ട് സീറ്റായി എന്നിട്ട് രണ്ട് സീറ്റ് ജയിച്ചതിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റുകളുള്ള മധ്യപ്രദേശും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സീറ്റിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന രാജസ്ഥാനിലും ഈ ഛത്തീസ്ഗഡിലും എല്ലാം നടക്കുക രണ്ട് സീറ്റ് ബി സി പി എം വർഷങ്ങളായി അവർക്ക് അവിടെ സ്വാധീനമുള്ള ഭദ്ര പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്നായിരം സീറ്റ് വർഷങ്ങളായി സി പി എം ജയിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ഭദ്ര പോലുള്ള സീറ്റിലെ ഒരു സി പി എം വിജയം എടുത്തു കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വളരെ ആസൂത്രിതമായി ബി ജെ പിയെ ചെറുക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ജനതയുടെ സംസ്കാരത്തെയും മതവിശ്വാസത്തെയും ദൈവവിശ്വാസത്തെയും അവർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി മതേതര അടിത്തറയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തുകയും ആ വിശ്വാസങ്ങളെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത് പോലെ മതനിരാസവും ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഒരു ചിന്താഗതിയും കൊണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പി വെന്നിക്കോടി വിവാദിക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ശരി ശരി ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടിയാണ് താങ്കൾ നൽകിയുള്ളത് താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മറുപടി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ആ താങ്കളിലേക്കും മറ്റു അതിഥികളിലേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് വരാം ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ സബാഷൻ പോൾ ഇവിടെ ലിജു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ കാര്യമുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഈ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മത നിരാസമെന്ന നിലക്ക് അല്ല ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുക സാധ്യമാണോ ഇവിടെ മതവും പശുവും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ മേഖലകളിൽ അവിടെ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായേക്കാളും കൂടുതൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ ഇത്തവണ അവിടങ്ങളിൽ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൊക്കെ കണക്കുണ്ടല്ലോ എഴുപത് ഇടങ്ങളിൽ യോഗി അവിടെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ മധ്യപ്രദേശിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച പ്രചാരണത്തിലെത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകളിൽ പതിനഞ്ചിടത്ത് മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത് രാജസ്ഥാനിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിടത്ത് വന്നു പതിനൊന്നിടത്
അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന വിജയം ഇപ്പോൾ നേടിയ വിജയം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ലിജു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിജുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഞാനും ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയായിരുന്നു ബി ജെ പിയെ ബി ജെ പിയുടെ അതേ അജണ്ട സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു നേർക്ക് നേർ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് അവിടെ കോൺഗ്രസിന് കോൺഗ്രസിന് ഒരു വിജയമുണ്ടായി അത് അത്ര കൊട്ടിഘോഷിക്കാൻ രീതിയിലുള്ളൊരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വിക്ടറി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല അതാണ് വിജയ കാരണം ഇത് ഇപ്പം ലിജു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടേത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വിജയവും കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പശു പശുപാലകർ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുത്വം എന്നതിനപ്പുറത്ത് കുറേ അധികം ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് തർക്കമുള്ളത് അവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കാണ് ആശങ്കയുള്ളത് ആ ആശങ്ക അകറ്റാൻ അവർക്ക് കോൺഗ്രസിനെ നോക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രതീക്ഷയുടെ നോക്കാൻ കഴിയുമോ ആ ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു വരും ഇവിടെ ശ്രീ ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു ലിജുവിന് ചരിത്രബോധം അല്പം കുറവാണ് ആ ചരിത്രബോധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അധികം പഴയ കാലത്തേക്കൊന്നും പോകേണ്ട സി പി എമ്മിൻ്റെ വിജയത്തെ അത്രയങ്ങ് വിലയിടിച്ച് ലിജു കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്ന വർഷത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ലിജു ഒന്ന് ഓർക്കണം ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലോ ഒക്കെ ഇനിയും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൂട എന്നില്ല ആ കാര്യം കൂടി ലിജു ചരിത്രം മറന്നാലും വർത്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ലിജുവിന് ഒരു ശരിയായ ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം അതായത് ലിജു ശ്രീ ശ്രീ ലിജു ഇവിടെ വിജയമുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെയും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കല്ല ചെന്നെത്തുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി ശരിയായതാണെന്ന് സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അത് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണമെന്ന് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സനീഷ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കൃത്യമായ സമയം തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ ചരിത്രബോധം വിലയിരുന്നതിൽ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളും ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയും ഒരുമിച്ച് വന്നു എന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നു ഇതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചരിത്രബോധം വിലയിരുത്തുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിലും ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നിലപാടതാണ് ബഹുമാനിനായ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് യു പി എ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ലോക്സഭയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കിട്ടിയ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ അതിദയനീയമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കണം അപ്പം കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണച്ച് ഒന്നാം യു പിയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ മതേതര ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ ആ കോൺഗ്രസിനെ ആണവ കരാറിൻ്റെ പേരിൽ കാലുവാരി നിലത്തടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനത നൽകിയ തിരിച്ചടി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ചരിത്രബോധത്തിന് അധിക പഴക്കം അതുമില്ല വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പഴയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയോട് ഐക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സനീഷ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെന്താ ഈ ഒരു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി പശുവും ഈ മതവും ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നൊരു പാർട്ടിയാണോ ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയുമായി നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ആർ എസ് എസിൻ്റെ രൂപീകരണ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ആർ എസ് എസിനും സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ഒറ്റ ശത്രുവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കോൺഗ്രസാണ് സമയം കുറയുന്നു എനിക്ക് ശിവസംഗറിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ല അല്ല ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല സനീഷ് ഞാൻ ഒന്ന് 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 പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് പൂർത്തി കാരണം ഇത് ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞു വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ശത്രുവായി കണ്ടത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവും ആർ എസ് എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വേറെ
ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി പറയാം ഒന്ന് റെജിൽ പൂക്കുട്ടിയാണ് ഇവരുടെ കണ്ണൂരെ ഒരു നേതാവ് ഇവിടെ ബാർബറിക്ക് എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുകയും പശുക്കുട്ടിയെ പരസ്യമായി റോട്ടിലിട്ട് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അയാളെ പുറത്താക്കി പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇത് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ റിജിൽ പൂക്കുട്ടി റിജിൽ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും പേരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ചോദ്യം അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി ഒരു അഖിലേന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗുലാം നബി ആസാദ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു മുസ്ലിം നേതാവായ കാരണം അദ്ദേഹം അത് കേട്ടില്ല ചരിത്രബോധം പോട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലകൃഷ്ണ മോഞ്ചെ എന്നുള്ള ആളെ കുറിച്ച് അംബേദ്കറിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേ അംബേദ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസഭാ നേതാവാണെന്ന് വിക്കിപീഡിയ എടുത്തു നോക്കണം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ആർക്കാണ് ചരിത്രബോധമുള്ളത് അതായത് മതനിരപേക്ഷതയും മറ്റും പറയാനുള്ള ഇടത്ത് അതിനുള്ള നേതാക്കളും അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയമുള്ള കൈവശമുണ്ട് ഹിന്ദുത്വം പറയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തിനും തയ്യാറായ ഒരു ടീമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ഭാഗവും പറഞ്ഞ് വോട്ടാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ശിവശങ്കരൻ അല്ല എന്നെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് പറയാൻ അനുഭവം തന്നാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ജാർഖണ്ഡിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും കണക്കുകൾ വെച്ച് ഞാൻ തർക്കിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു കോടി ഭവനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സംസ്ഥ കേന്ദ്രം ഭരിച്ചല്ലോ ഒരു പത്ത് വർഷം എത്ര വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ കണക്ക് വെച്ച് പറയട്ടെ പന്ത്രണ്ട് കോടി അവിടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് വരെ റോഡ് വന്നു അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ വന്നു കണക്കുകൾ ഞാൻ നീണ്ട പറയാം ഫാർമേഴ്സിനും ഫെസിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ സമരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലമാണ് ഇന്ന് ആസാമിൽ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് പുറകിൽ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായി കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത് പകുതി വോട്ട് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ദോഹയിലും അഹമ്മദ്ബലും നടന്നവരിൽ ഒരു ഒരു വോട്ട് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിലും എൻ സി പിക്കും സീറ്റ് പോലും കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ കർഷകരെയും മറ്റും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മേലി നടിക്കാമെന്ന് വല്ലാണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വികസനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയവും ജാതി രാഷ്ട്രീയവും കളിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഇല്ല താങ്കളുടെ ശാസ്ത്രം തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുക വളരെ നന്ദി ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ ശ്രീ എം ലിജു മുന്നിലുള്ള വിജയത്തെ വിജയമായി തന്നെ കാണുന്നു ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചരിത്രപരമായ വങ്കത്വങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പോകില്ല അല്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ലിജുലേക്ക് പോകാൻ പോകേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ മറികടക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരുള്ളത് സാധിക്കും എന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം പേർ മാത്രമേ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഈ മുന്നേറ്റം തടയാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ അൻപത്തി ആറ് ശതമാനം പേർ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം